ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പഠിക്കണം നല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ താമസിയാതെ പറഞ്ഞു തരാം ഫസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിക്കവർക്കും ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേടിയാണ് എന്തോ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി വെറുതെ ഇരുന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് സമയമൊന്നും കളയേണ്ട പ്രൂഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നമുക്കില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് എം സി ക്യു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ തിയറം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം അതിൻ്റെ കൺവേഴ്സ് ദെൻ സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ മൂന്ന് സിമിലാരിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ദെൻ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈറ്റ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൽ ആണെന്നുള്ളത് പിന്നെ റേഷ്യോ ഓഫ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ടു സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദിയർ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും പിന്നെ ഉള്ളത് പൈത്തഗോറസ് തിയറം അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഡി ശർമ്മ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ദേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിക്ക് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലോങ് കാസ്റ്റ് ഷാഡോ ടെൻ മീറ്റർ ലോങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എ ടവർ കാസ്റ്റ് ഷാഡോ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടവർ ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ബേസ് ചെയ്തൊരു ഡയഗ്രാം ഇതാണ് ഇത് നോക്കൂ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഷാഡോ ടെൻ മീറ്റർ അനദർ ടവർ ഹൈറ്റ് അറിയില്ല അതിൻ്റെ ഷാഡോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്താ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ടവർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി പറയാനേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ട് സിമിലർ ആണ് അപ്പോൾ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എങ്ങനെ സിമിലർ ആയി നോക്കൂ രണ്ട് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഈ ആംഗിൾ സൺ സോൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ സൺ സെയിം സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാലല്ലേ ഇവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ ആയി നമുക്ക് മനസ്സിലായി സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതേ നമുക്ക് നോക്കി പറയാനേ ഉള്ളൂ നോക്കൂ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കുക സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് ദേ ഈ സൈഡ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ എച്ച് എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അത്ര സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അല്ലേ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ടു സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ എസ് ടു നയൻ സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഏരിയ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഓഫ് ഏരിയാസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഏരിയാസ് സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയറിനാണല്ലോ പ്രൊപ്പർ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് എന്തെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ബൈ നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇസ് ടു നയൻ അപ്പോൾ ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ വരും ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇസ് എയ്റ്റി വൺ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു എയ്റ്റി വൺ ഇത് നീ എഴുതേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത്രയും സിമ്പിളാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സി ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ടു സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ റേഷ്യോ ഓഫ് ദിയർ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പ്രോപ്പർട്ടിയ
if the longest side of large triangle ABC 36 an. Then the longest side given an 36 an am Then the longest side of the smaller triangle DEF etra an am parnitendu. ratio of areas endin equal an side in the square in the ratio ki proportional an endam kariyam. Okay. Apo uh, 144 by 81 is equal to one side given that is 36 square divided by this side is given square the longest side of the triangle df let it be x so, x square i so, ratio of areas side in the square in the ratio equal to the ratio so, uh, if we solve this, we will have four numbers perfect square. So, we will have to take the LHS and the square root. Then, the square root is 12, then 9. That is equal to 36 divided by x. Okay. So, we solve this. So, x into 12, 9 into 36. So, x equal to 9 into 36 divided by 12. So cancel the number 3 into 12. So the answer is 27 meter. So the triangle the longest side is 27 meter. See, this is the answer. Okay. Let's see the fifth question. Triangle ABC and triangle BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. So then we have a triangle ABC. D midpoint on the one you tender at the triangle is then B D E on B D E Nicola again a triangle virtue it will clue in then D is the midpoint of B C in the vernal B D M C D me equal on the man's lack of actually question in a textbook is always the patch it and about either the answer are you know what you didn't need on the chain and I did a pet and answer is them are you doing it they pull a cheese and ok D midpoint on the point and a random equilateral triangle on them can the find the end of the ratio of areas of triangle ABC BD above area of ABC divided by area of BD E the on a number of find the end okay up here under triangle equilateral triangle on the question with an apparent and a equilateral triangle in the number of protection for an equilateral triangle each angle and then 60 on the LR Korea so these two triangles are similar okay a similarity to come sides and proportional on a the one in the appeal and the triangle similar on the man's lie low of a similar triangles in the side ratio of areas and then equal I do him I think they side in the square and a proportional I do it but he said it come on in a triangle in the ABC lemon bed it up a BC square divided by a triangle in the side either BD square can I would in a midpoint to give it okay in the to know go BC QRM BD CD equal on a so BC QRM I'm good to be doing a good day to be the whole square divided by BD square right up in the no for BD square and let's prove it under it all so answer is 4 is to 1 so, if you have a question, you can see that the random equilateral triangle is the midpoint. The answer is 4 is to 1. Here is 4 is to 1. Option C. Okay. See this question. Two isosceles triangles have equal angles and their radius are in the ratio 16 is to 25. So, the angle is equal to the two angles. Isosceles triangle is equal to the two angles. Equal angle is equal to the two angles. They are similar. So, the similar triangles in the ratio of areas is equal to the side in the square and also corresponding height in the square is equal to the two angles. So, area of first triangle is A1 and A2. That is given 16 by 25. That is the height of H1 H2. Then, what is the equal to H1 by H2 square by H2 square? Okay. Now, this height is the proportion that we have done. Then, this is the square of the equal. Then, H1 by H2 is the square root. 
ഇത് കണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫോർ എസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഫോർ എസ് ടു ഫൈവ് യെസ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലോ ഇഫ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി എ ഫോർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ സച്ച് ദാറ്റ് ആംഗിൾ എ ഫോർട്ടി സെവൻ ആംഗിൾ ഇ എയ്റ്റി ത്രീ ദെൻ ആംഗിൾ സി എത്രയാണെന്നാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും സിമിലർ ആണ് ഞാൻ ദൈവം വരച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ സി ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണമെന്ന് പോലുമില്ല ഈ ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കി നമുക്ക് എഴുതാം ദേ ആംഗിൾ എയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ സി ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ആദ്യം ആംഗിൾ ബി ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നോക്കൂ ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കി അറിയാം ആംഗിൾ ഇ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും എയ്റ്റി ത്രീ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ആംഗിൾ സി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്താൽ പോരെ ഈ മൂന്ന് ആംഗിളിൻ്റെ സം എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ സം മൈനസ് ചെയ്യുക എയ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർട്ടി സെവൻ വൺ തേർട്ടി ആണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ സം എത്ര വരുന്നത് വൺ തേർട്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ ആംഗിൾ സി എത്ര ഡിഗ്രിയെ വരുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ഒന്നും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലോ നോക്കൂ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ ആംഗിൾ എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എ ബി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ എ ഡി പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ടു ബി സി ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ദെൻ എ ഡി എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് ഞാനൊരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ നോക്കാം നേരത്തെ ഓക്കെ ദേ ഇതാണ് ഗിവൻ എ ബി സിയിൽ ആംഗിൾ എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എ ബി ഫൈവ് എ ഡി പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ടു ബി സി എ സി ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് ഈ ലെങ്ത്ത് എ ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ബിക്കോസ് ഇത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസും ഹൈറ്റും അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ഏരിയ എന്ത് വരുന്നു ഏരിയ ഓഫ് എ ബി സി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇത് ബേസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ എ ഡിയും എന്ത് തന്നെയാണ് പെർപ്പ ഇതാണ് ഹൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബേസാക്കി ഇത് ഹൈറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് സെയിം ഏരിയ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ പക്ഷേ നമുക്ക് ബി സി അറിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ബി സി ഇത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പൈതകോറസ് തീറം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബി സി കാണാൻ പറ്റും എന്തു വരും ബി സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഹൈപ്പർടെനിസ് ആണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അയ്യോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആവുന്ന നോക്കൂ അപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ വരും സോ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടായിട്ട് തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ട്വൽവ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പർടെനിയസ് തേർട്ടീൻ ആണ് കേട്ടോ അത് അറിയാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്നങ്ങ് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടു വീണ്ടും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഗെയിൻ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി സി ബേസ് ബേസ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയില്ല ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഈക്വൾ ടു തേർട്ടീൻ എ ഡി സോ എ ഡി എത്ര വരുന്നു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ മീറ്റ
ഈ സൈഡ് ബേസും ഹൈറ്റും ചെയ്തു എഗെയിൻ ആ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇ ബേസ് ബി സി ഇൻറ്റു എ ഡി അതിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ബൈ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ബൈ തേർട്ടി ബി ഓക്കെ സി ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഫിഗർ ഇതാണ് ഫിഗർ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഫോർ വിച്ച് ഡി ഇ പാരലൽ ടു ബി സി അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു സൈഡ് പാരലൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു എ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ബി ഈക്വൾ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി അപ്പോൾ അതങ്ങ് സബ്ട്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോറ് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഓക്കെ എക്സിനെ ഈ രണ്ട് ടേം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീനെയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ ഇത് എസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ എക്സ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ കോമൺ ക്യാൻസലായി ഇനി ത്രീ പ്ലസ് നയൻ ത്രീ അല്ല സോറി ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് നയൻ തേർട്ടീൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ എക്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ എക്സ് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ എത്രയാ സിക്സ് എക്സ് അല്ലേ സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ എവിടെ യെസ് ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തൊക്കെ അധികം ലെവൽ കൂടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല കേട്ടോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ എന്താ ഗിവൻ എ ഡി ഇ അതായത് ഈ ആംഗിളും ആൻഡ് എ ബി സി ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദീസ് ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഇ പാരലൽ ടു എന്താകും പി സി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ സി ഇ ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ സി ഇ ഈ സൈഡാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ബി പി ടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതല്ല ഈ സൈഡോ ഈ സൈഡോ ആണ് ഫൈൻഡ് അതായത് ഡി ഒ ബി സി ഒ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ എടുത്തിട്ട് സിമിലർ സൈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ അതാണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ ബി പി ടി ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സി ഇ എന്നുള്ള സൈഡാണ് അപ്പോൾ എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാനേ ഉള്ളല്ലേ എന്നാലും നമ്മൾ വേണ്ട ബുക്കിൽ ഇത് ആർ ഡി ശർമ്മയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു മറ്റേ സൈഡ് എത്രയാണ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ സി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്ത് വരുന്നു ടു ഇ സി ഈക്വൽ ടു നയൻ ഓക്കെ സോ ഇ സി ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ടു നയൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ് ആ നയൻ ബൈ ടു ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതിയേക്കണം നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട നയൻ ബൈ ടു സി ഈസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം Till then, take care. Bye-bye.